Lad os se på opgave 16. Så opgave 16 den handler om et vandbad, som bliver opvarmet fra 20 grader til 100 grader Celsius. Så det er altså fra cirka fra stuetemperatur til kogepunktet. Så lad os lige tegne et, et vandbad. Så her har vi et kar. Og i karret der er der vand. Så vi skynder os at male noget vand. Sådan der. Og øh, så står der her, at den indre temperatur målt i grader Celsius, et bestemt objekt, der befinder sig i vandbadet under opvarmning. Øhm, så lad os lige starte med at tegne et objekt, der befinder sig i vandbadet. Så vi har et grønt objekt her. Sådan der. Øhm, der står, at det objekt, der befinder sig i Vandbadet, øh, dets ændre temperatur, det er, kan beskrives ved en funktion f af tiden t, og tiden t bliver så målt i sekunder. Så det vil altså sige her, at det ændre af det der grønne objekt, vi har her, det er f t, det er den indre temperatur. Øh, vi får at vide, at den indre temperatur f er en løsning til den her differentiallinje, så øh, den hastighed, hvor med den indre temperatur ændrer sig, kan altså regnes ud som 0,03 gange med, og så forskel mellem g af t og så den indre temperatur. Og hvad er g af t så? Ja, g af t, det er så vandbadets temperatur. Så vi kan se, at øh, vandbadet, det starter med at være 20 grader varmt, og så bliver det varmet op til 100 grader. Og den indre temperatur den starter med at være 10 grader, så vi kan se, at, at objektet det er koldere end vandet hele tiden. Så g af t minus y, det bliver sådan en temperaturforskel mellem den indre temperatur og vandbadet. Så hastigheden, hvormed den indre temperatur stiger, den er altså proportional med temperaturforskellen mellem vandet og så det ydre objekt, eller det, den indre temperatur. Um, hvad får vi mere at vide? Vi får at vide, at til tidspunktet t lige med 0, det er altså når forsøget starter, så er objektets indre temperatur 10 grader varmt. Endelig får vi at vide, at vandbadets temperatur det kan beskrives ved en pæn linje funktion, nemlig 20 plus 0,25 gange t. Så hvis nu vi siger, at t den er 0, så kan vi altså se, at det her led forsvinder, og så starter vandbadet med at være 20 grader Celsius. Vi kan også se, at hver gang t vokser med et sekund, så stiger temperaturen med en kvart grad. Så efter 4 sekunder er vandværdstemperaturen af stedet med 1 grad. Vi kan også se, at t skal være af stedet mellem 0 og 320 sekunder. Og 300 sekunder, det er jo 5 minutter, og 360 sekunder, det er 6 minutter. Så forsøget, vi kigger på, det var altså et sted mellem 5 og 6 minutter. Hvad er det, vi skal? Vi skal bestemme objektets indre temperatur. Så objektets indre temperatur, det var f af t. Så det, vi skal have fundet, fundet en eller anden værdi for f. Når vandbadets temperatur, og vandbadets temperatur, det var g, er 100 grader. Så strategien her, det er at finde ud af, hvornår er vandbadets temperatur, altså g, hvornår er den 100, det er t eller det tidspunkt, hvor vandbadets temperatur bliver 100, det skal vi have sat ind i en forskrift for f, og så kan vi regne den indre temperatur ud. Så lad os begynde med den nemme del. Vi skal finde ud af, hvornår vandbadets temperatur er 100 grader. Så vandbadets temperatur, så tager lige en anden farve, så er det nemmere at se. Vandbadets temperatur, det var g og t, og vi skulle finde ud af, hvornår vandbadets temperatur var 100 grader. Og øh, vandbærets temperatur, det var den linjære funktion, der hedder 20 plus 0,25 t lige med 100. Hvis jeg, nu trækker 80 fra, hvis jeg nu trækker 20 fra begge sider, så står der, at en kvart t er lige med 80. Og hvis jeg så ganger med 4 på begge sider, eller eventuelt dividerer med 0,25 begge sider, så står der her, at t er lige med 4 gange 80, og det giver 320. 
Så vi kan altså se, at de 320 sekunder, vi har her, det svarer altså til det tidspunkt, hvor vandværdens temperatur lige akkurat rammer 100 grader Celsius. Så nu ved vi, at det vi bliver spurgt om, det er det øjeblik, at vandet koger, hvad temperatur har det indre af vores objekt. Men nu har vi altså fundet ud af, at t er 320, og hvis vi nu havde forskriften for f, så skulle vi bare sætte 320 ind og beregne f af 320. Men vi har ikke forskriften for f endnu. Men vi har en differentialligning, og vi har fået at vide, at f er en løsning til differentialligningen. Så vi kan skrive f er løsning til differentialligningen. Og det betyder, at hvis vi indsætter f på y's plads, så skal vi få en ligning, der er korrekt for alle x-værdier. Så når vi indsætter f på y's plads, så får vi f mærke x lige med 0,03 gange med g af t minus f af t. Og øh, for at løse sådan en differentiel ligning, så er det nemmeste at hive fat i en slommeregner. Så lad os prøve at finde vores slommeregner. Vi tænder. Og øh, vi skal have fat i... Øh, vi kan ikke bruge den almindelige løs, fordi den almindelige løs den finder tal som løsninger. I en differentiel ligning skal vi have en funktion som løsning, så vi skal have fat i vores specielle differentiel ligningsløs. Og hvis man har en dansk lommeregner, hedder den DL-løs, og hvis man har en engelsk lommeregner, hedder den DE-løs. Så jeg har en engelsk lommeregner her, så jeg trykker på D for at hoppe ned til D'erne. Og skal jeg have fundet DE Solve, den har vi der. Sådan der. Og så skal jeg ellers have testet min differentialinje ind. Der står y-mærke her. Så y-mærke er lige med 0,03 gange med. Så står der g, så jeg skal lige huske at taste det g ind. Der står 20 plus 0,25 gange med t. Og så står der minus y. Sådan der. Og... Øhm, Vores løsning, det er jo en funktion af t, så jeg skriver først komma t, komma y, sådan der. Og så ser vi, hvad vi får. Så det vi får her, det er, at y er lige med snabla 1, så det betyder en eller anden reelt konstant, gange 0,97 i t, plus 0,25 gange t, plus 11,2 tredjedel. Øhm. Så her har vi næsten fået en forskrift for f. Vi mangler bare lige at finde ud af, hvad den der konstant snabla 1, hvad den skal være. Og før at finde ud af, hvad den øh, konstant skal være, så skal man bruge den sidste oplysning, vi har fået, nemlig at når forsøget starter, når tiden den er 0, så objektes indre temperatur 10 grader Celsius. Men i stedet for at sætte ind og løse, så kan vi faktisk også fortælle differentialligningsløs øh, vores punkt med det samme. Så vi skal bare have vores differentialinje først. Så trykker vi på katalog, og så skal vi have fat i and. Og and, jeg trykker lige på a her for at finde and. Sådan der. Og så kan jeg sige, at y til tid 0 skal være 10 grader. Og hvad siger min lommeregner så? Så siger den her, at y er lige med 0,25 gange. Ja, den siger det samme som før, bortset fra at den har fundet ud af, hvad vores konstant her skal være. Så lad mig skrive ned, hvad løsningen vi fik. Vi fik at vide, at f af... Hov, oh. hvorfor vi har ikke skrevet på det rigtige? Det gør ikke så meget. Vi fik at vide, at f af x her er lige med øhm, 0,25 gange med 0,97046 t gange med t plus 46,5. 
6,6667 Der skulle ikke stå x her, der skulle stå t Det skulle der også her Sådan her øhm. Og det vil sige, at nu har vi fundet en forskrift for f Og for at svare på opgørens spørgsmål Nemlig, hvad objektets indre temperatur er Så skal vi sætte det tidspunkt ind, hvor vandværets temperatur er 100 og det fandt vi ud af, at det var efter 320 sekunder. Så vi skal altså sætte 320 ind her, og her, og her, og se, hvad vi får. Vi havde jo regnet ud, hvad vores funktion var før, så den tager vi kopieret ned. Og det vi skal vide nu, det er, hvad der sker, når t den er 320. Så vi har altså y er lige med et eller andet med t, hvor det gælder, at t er lige med 320. Og så ser vi, hvad vi får. Vi får her, at temperaturen er 91,66 grader. Så vores øhm, konklusion det er altså, at f af 320 er lige med 91,66 grader Celsius.